வெல்கம் டு குக் வித் விஜய் இன்னைக்கு என்னோட கிச்சனில் நான் பண்ண போகிறது ஒரு ஸ்டஃப்டு பிரிஞ்சால் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இது வந்து சாதம் சப்பாத்திக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு தயிர் சாதத்து கூட ரொம்ப அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்கும் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு பேனில் தனியாக ஒரு பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு காஞ்சி மிளகா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நல்ல வாசனை வரைக்கும் வறுத்துட்டு ஒரு எட்டு முந்திரி இதோட ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் இல்லை ஒரு அரைக்காப்பு அளவுக்கு தேங்காய் கொஞ்சமாக புளிங்க ஏன்னா புளி சேர்க்கும் போது நல்லா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இந்த மசாலாவோட பேஸ்ட் நம்ம அரைக்கும் போது ஏன்னா நம்ம தக்காளி சேர்க்க போகிறது இல்லை இல்லையா அதனால் நல்லா இது வறுத்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இதோட இஞ்சி பூண்டு பேசி சேர்த்துக்கலாம் இது கூட உப்பு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு நல்ல ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு நான் கத்திரிக்காய் கத்திரிக்காய் நல்லா க ஒரு கரெக்டாக ஒரே மாதிரி அளவுக்கு சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து முள்ளு கத்திரிக்காய் வாங்கியிருக்கேன் ஏன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த கத்திரிக்காய் நல்ல வதங்கும் நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அந்த மாதிரி கத்திரிக்காய் வாங்கி சூஸ் பண்ணிவிட்டு நாலு நல்லா கட் பண்ணி பூச்சி இல்லாமல் மஞ்சத்தூள் போட்டு நான் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா கருக்காதுன்றதுனால இப்போ நம்ம மசாலா ஃபில் பண்ணிடலாம் இதுக்குள்ளே எவ்வளோ மசாலா உங்களுக்குலா உங்களால் திணிக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு உள்ளே வந்து கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணிடலாம் நல்லா ஃபில் பண்ணிவிட்டு மேலெல்லாம் ஃபுல்லாக சுற்றி கொஞ்சம் கவர் பண்ணிடுவோம் இது மாதிரி எல்லா கத்திரிக்காயிலையும் ரொம்ப ஃபில்லப்பை வந்து எவ்வளோ வைக்க முடியுமோ வச்சுருங்க மீதி ஃபில்லப் வந்து இருக்கட்டும் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் கத்திரிக்காய் வடிக்கிட்டு அது மேலே நம்ம எல்லாம் ஃபில்லப்பையும் போட்டுருவோம் இப்போ நான் எல்லா கத்திரிக்காயும் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ ஒரு கடாயில் வந்துட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆயில் நல்ல ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் இது கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை நல்ல வாசனைக்கு வந்துட்டு பெருங்காயம் உங்களுக்கு நல்லா இதில் பெருங்காயம் நல்லா யூஸ் பண்ணலாங்க இப்போது எல்லா கத்திரிக்காவையும் எடுத்து நம்ம சுற்றி அடிக்க வச்சிடலாம் கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இப்போ அடிக்கிட்டு மீதி இருக்கு இல்லைங்களா மசாலா அது எல்லாத்தையும் இது மேலே போட்டு விட்டுடலாம் இது நல்லா கொஞ்சம் பொறுமை வேணுங்க ஒரு இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் நல்லா வந்து கிளறி விட்டு கிளறி விட்டு கொஞ்சம் சிம்லியே வச்சு நம்ம ஃப்ரை பண்ணணும் அப்போ தான் கத்திரிக்காவும் நல்லா வேகும் நம்ம நிறைய தண்ணியெலாம் ஊற்ற போதில் ஜஸ்ட்டு நான் இல்லை தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் அந்த ஜாரை கொஞ்சம் அப்படியே வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு அஞ்சுல அஞ்சு ஸ்பூன் வரைக்கும் நான் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருப்பேன் நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் இப்போ இதில் வந்து சொன்ன மாதிரி வாஷ் பண்ணி கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம இதிலே புளி இருக்கும் உப்பு இருக்கும் எல்லாமே இதிலே நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடுறதுனால இது கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் வேணால் உங்களுக்கு மசாலா அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் டேஸ்ட் கூட பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போது இதை நல்லா வந்து மூடி போட்டு நல்ல ஒரு பத்து நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு வேக விட்டுருங்க கம்ப்ளீட்டாக நல்லா ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பியும் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி அதர் சைடும் நல்லா வந்து வேகணும் திருப்பி மூடி போட்டு நல்லா வேக வச்சுருங்க உங்களுக்கு கத்திரிக்காய் தெரியுங்க நல்லா மசாலா வந்து இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா குக் ஆகிடுச்சி மேலே ஃபுல்லாக நம்ம போட்ட ஆயில் எல்லாமே வந்துருச்சு நமக்கு கத்திரிக்காய் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு நல்லா சுருங்கி வந்திருக்கும் நல்லா ஃப்ரை ஆனது தெரியும் இது வந்து சப்பாத்திக்கு ரொம்ப சூப்பராக கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சினா லைக்